क्वेश्चन नंबर सेवन अमेल सोल्ड अ मैन सोल्ड एन अलमारी एट अ प्रॉफिट ऑफ सेवन इंटू वन ओवर टू परसेंट हैड ही सोल्ड इट फॉर ऑल एस टू हंड्रेड एंड नाइन ही वुड हैव लॉस्ट टू परसेंट हो मच द मैन परचेज इट फाइन करना है कितने खरीदी कहता है एक बंदे ने अलमारी बेची उससे मुनाफा कितना हुआ सेवन इंटू वन ओवर टू परसेंट जिसने बेची कहता है हैड ही सोल्ड इट फॉर ऑल एस टू थाउजेंड नाइन और टू हंड्रेड एंड उसने बेच दी दो सौ नौ रुपये की तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई इसकी सेलिंग प्राइस तो आ गई हमारे पास टू हंड्रेड एंड नाइन सेलिंग प्राइस क्या आ गई अलमारी की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई टू हंड्रेड एंड नाइन जिसकी उसने बेच दी आर एस टू हंड्रेड एंड नाइन जिसकी खरीदने वाले ने अलमारी बेच दी ठीक और जो पहले बेची थी जिससे पहले बेची उसे मुनाफा हुआ सेवन इंटू टू परसेंट थी इसका इस सवाल से कोई तलक नहीं है सिर्फ यहाँ से लेकर हैड ही सोल्ड इट फॉर आर एस टू हंड्रेड एंड नाइन यहाँ से और आगे लॉस्ट क्या आ जाएगा लॉस्ट परसेंटेज क्या आ जाएगी उसे कितने फीसद नुकसान हुआ दो फीसद नुकसान हुआ जिसने बेची दो सौ नौ की उसे नुकसान कितना हुआ दो परसेंट हुआ फाइंड क्या करनी है कास्ट प्राइस फाइंड करनी है कास्ट प्राइस क्या करनी है फाइंड करनी है कास्ट प्राइस फाइंड करनी है अब अगर लास्ट हो रहा हो लास्ट किस कंडीशन में होता है लास्ट क्या होता है लास्ट होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो कास्ट प्राइस क्या आ जाती है कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस लॉस ये क्या आ गया हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई का फार्मूला एग्जैक्ट अगर याद रखें तब भी ठीक है अगर आप इससे ड्राइव करना चाहें तब भी ठीक है कास्ट प्राइस क्या आ गई सेलिंग प्राइस इसको सवाल नंबर फार्मूला नंबर वन कर देते हैं ठीक अच्छा सेलिंग प्राइस हमें मालूम है जो है टू अब लॉस क्या है लॉस परसेंटेज में कीमत है तो लॉस क्या हुआ लॉस हुआ लॉस्ट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज क्या है टू परसेंट लॉस है इंटू कॉस्ट प्राइस ठीक तो टू परसेंट क्या होता है टू ओवर हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस टू ओवर हंड्रेड इंटू कॉस्ट प्राइस ये बनेगा टू वन दू टू फाइव दर टेन एंड जीरो वन ओवर फिफ्टी इंटू कॉस्ट प्राइस अब फार्मूला नंबर वन में हमारे पास लॉस भी आ गया ये क्या हो गया हमारे पास लॉस हमने लॉस भी फाइंड कर लिया लॉस भी फाइंड हो गया सेलिंग प्राइस हमें मालूम है जो है 209 तो इस फॉर्म में पुट करेंगे और कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस फार्मूला था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 209 और लॉस क्या है प्लस वन आवर फिफ्टी ऑफ कॉस्ट सीपी और यहां पे क्या है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस वन आवर फिफ्टी इधर आके क्या आ जाएगा वन माइनस वन ओवर फिफ्टी लिखा जा सकता है इन टू तो मैं एक दो स्टेप नाम लंबा कर देता हूँ वन इंटू कॉस्ट प्राइस इसमें कुछ नहीं होता उसके साथ वन होता है ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस वन ओवर फिफ्टी इंटू कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा टू हंड्रेड एंड नाइन वन माइनस वन ओवर फिफ्टी कॉस्ट प्राइस के बाहर कॉमन ले लें बेशक कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और क्या आ जाएगा टू आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या बन जाएगा फिफ्टी वन एलसीएम सॉरी क्या बन जाएगा 50 एलसीएम बन जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 50 एलसीएम आ जाएगा 50 ऊपर आ जाएगा 50 माइनस वन इन टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टू तो ये क्या बन जाएगा 49 नाइन ओवर फिफ्टी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टू तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 209 ओवर 49 क्योंकि इधर से इस तरफ नीचे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा 50 इसके जब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में 209 जीरो नाइन इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी ये बन जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आर एस टू तो इसका हम लिख सकते हैं टू 213 सिर्फ अगर लिख देंगे ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है क्या आ गई टू हंड्रेड एंड थर्टीन इंटू टू पॉइंट सिक्स पॉइंट टू सिक्स है तो आगे जा रही था
अगर हम इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे क्योंकि यही हमारा आंसर है हमने फाइंड नहीं करनी थी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई कॉस्ट प्राइस ने कितने की गिरी थी दो सौ तेरह और इसे दो सौ तेरह की ली थी और अगर आप ये भी लिखेंगे दो सौ तेरह शरिया दो सिक्स तो आप भी आपका जवाब ठीक है